പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ തയ്യാറാക്കുന്ന അധ്യാപകർക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്രദമായ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രത്യേക പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാമറയോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റിംഗ് സംവിധാനമോ റെക്കോർഡിംഗ് മൈക്ക് തുടങ്ങിയ സ്റ്റുഡിയോ ഫെസിലിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ലാപ്ടോപ്പ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കാം എന്നതാണ് ഇവിടെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട ആപ്ലിക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ മെലവിലെ സൗണ്ട് ആൻഡ് വീഡിയോ അതിൽ ഓക്കോ സ്ക്രീൻ ഓക്കോ സ്ക്രീൻ എന്ന ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ചെറിയ ഒരു വിൻഡോ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഏതാനും ഐക്കണുകൾ മാത്രമാണിതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഓഡിയോ ആവശ്യമായ ഓഡിയോ ഫോർമാറ്റ് സ്റ്റീരിയോ മോണോ തുടങ്ങിയ ഓഡിയോ ഫോർമാറ്റുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള വിൻഡോ അതുപോലെ വീഡിയോ സെറ്റിംഗ്സ് ഫ്രെയിം സെറ്റ് ചെയ്യാം ഫോർമാറ്റ് ഏത് വേണം അത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം അതുപോലെ എം പി ഫോർ എ വി ഐ ഫോർമാറ്റ് അതുപോലെ സെറ്റിംഗ്സിൽ എവിടേക്ക് വേണം വീഡിയോ സേവ് ചെയ്യപ്പെടാൻ എന്നത് ഇവിടെ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യാം അവസാനത്തേത് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ വിവിധ ലിങ്കുകളാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലേക്കുള്ള വിവിധ ലിങ്കുകൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സ്ക്രീനിലെ ഓപ്ഷനിലെ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ വെബ് ക്യാം വെബ് ക്യാം എന്ന ഐക്കൺ ടിക്ക് ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ സൈഡിൽ ഒരു വെബ് ക്യാമിൽ അധ്യാപകൻ്റെ മുഖം അധ്യാപകനെ കാണിക്കാൻ കഴിയും ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആളെ ഇവിടെ കാണിക്കാം ഇതിൻ്റെ സൈസിൽ ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്താൻ കഴിയും ഇതുപോലെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതുപോലെ മുഗൾ ബോർഡർ ആക്റ്റീവ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ബോർഡർ എന്നത് ടിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കി വെക്കാനും വിൻഡോയുടെ സൈസിൽ മാറ്റം വരുത്താനും ഇതുപോലെ സൗകര്യപ്രദമാണ് ഇനി ബോർഡർ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രീനിൽ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോ ബോർഡർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബോർഡർ ഒഴിവായി ഇമേജ് ആ വീഡിയോയുടെ ഫിക്സ് ആയി നിൽക്കും ഇനി സാധാരണ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികളോട് സംവദിക്കുന്നത് പോലെ സംവദിക്കാനും അതുപോലെ പാഠഭാഗങ്ങൾ കാണിക്കേണ്ട സമയത്ത് സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെ പ്രൊജക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് കാണിക്കുന്നത് പോലെ പാഠഭാഗങ്ങളും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സ്ക്രീനിൽ മിനിമൈസ് ചെയ്ത് വെച്ച വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഏത് ഭാഗമാണെങ്കിൽ ഏത് ഭാഗം വേണമെങ്കിലും കുട്ടികളെ കാണിക്കാനും ഇതുമായി അതുപോലെ ആ വിൻഡോ മിനിമൈസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പോലുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും ഇതുപോലെ വളരെ സിമ്പിളായി ലളിതമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മിനിമൈസ് ചെയ്ത് വെച്ച വീഡിയോ ഇവിടെ നിന്നും പ്ലേ ചെയ്യിച്ച് അതും ഇവിടെ കാണിക്കാവുന്നതാണ് അതായത് ഒരു ഹൈടെക് ക്ലാസ് റൂമിൽ നമ്മൾ കുട്ടികളോട് സംവദിക്കുന്ന മുഴുവൻ സങ്കേതങ്ങളോ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഉപയോഗിച്ച് അധ്യാപകൻ്റെ സാന്നിധ്യം കുട്ടികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ എന്ന രീതിയിലല്ലെങ്കിലും കുട്ടികളോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അധ്യാപകനെ ഔപചാരികതയില്ലാതെ ഒരു ക്ലാസ് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നതിന് വളരെ ലളിതമായൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ നമ്മൾ 
മനസ്സിലാക്കുന്നത് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇനിയത് സ്റ്റോപ്പ് റെക്കോർഡിങ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് കൊടുത്താൽ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ് നടക്കും അത് റെക്കോർഡിങ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ സ്റ്റോപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ആ വീഡിയോ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യിച്ച് കാണണമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് പ്ലേ ഒന്ന് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇന്ന് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ ഫയൽ നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റിലേക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാം 